ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிசிஐயோட கிராஷ் கோர்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் யூனிட் சிக்ஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்போசல் ஆஃப் சிவேஜ் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ சிவேஜ் டிஸ்போசல் வந்து எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த டிஸ்போசிங் பண்ணும்போது என்விரான்மெண்டலுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டுமே ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்து டிஸ்போஸ் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் வந்து இருக்கு ஓகே இந்த டிஸ்போஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணல அப்படின்னா ஹெல்த் கம்யூனிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேவா அதே மாதிரி மஸ்கிட்டோஸ் கேசஸ் ஃபவுல் ஃபவுல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு லைக் டைஃபாய்ட் டிசன்ட்ரி டயாரியா அந்த மாதிரி ஸோ ப்ராப்பராக வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி அக்வட்டிக் லைஃபும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சிவேஜ் டிஸ்போசலில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து நேச்சுரல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் நேச்சுரல் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது வாட்டரை வந்து டைல்யூட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் லேண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரை வந்து டைல்யூட் பண்ணுறது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேஸ்ட்டு வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் லார்ஜ் ரிவர் அதே மாதிரி சி ஸோ எந்தெந்த மாதிரி வாட்டர் கோர்சஸ்லாம் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்ஸ் ரிவர்ஸ் வாட்டர் பாடிஸ் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் ஸோ சீவேஜ் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது அது ராவாக இருக்கலாம் இல்லை பார்ஷியலி ட்ரீட்டடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ டைல்யூட் பண்ணுறது மூலமாக இது வந்து அன்ஃபிட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதர் யூஸஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த வாட்டர் வந்து அன்ஃபிட் ஆகுது ஸோ ஸோ இது வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளையாக இருக்கக்கூடாது ஸோ வாட்டருக்கு செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால சீவேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து பியூரிஃபைட் ஆயிடும் செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது எவ்வளோ வேல்யூம் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வாட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ இந்த டேட்டா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ எவ்வளோ வேல்யூம் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் வாட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் நம்ம டைலூட் பண்ணுற வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த டைலூட்டிங் வாட்டர்ஸ் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளையாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ டைலூட்டட் வாட்டர்ஸ் ஆர் நாட் பிகம் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை நெக்ஸ்ட் வந்து டைலூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் கண்டிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிட்டி சுட் பி சுச்சுவேட்டட் நியர் தி ரிவர் சி லேக் அதே மாதிரி சீவேஜ் வந்து கம்ப்ளீ கம்பேரிட்டிவ்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் சீவேஜ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அதாவது ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஓல்டாக இருக்கணும் சீவேஜில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் செட்டபிள் சாலிட்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை வந்து இருக்கக்கூடாது எந்த பாயிண்ட்ல வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து சாலிட்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சஜ் டெபாசிட்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டைல்யூஷன் வாட்டருக்கு வந்து ஹை ஹை ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா கம்ப்ளீட் மிக்சிங் ஆஃப் சீவேஜ் வித் டைல்யூட்டிங் வாட்டர் சுட் பி பாசிபிள் ஸோ நம்ம கொட்டுற எல்லா சீவேஜுமே வந்து டைல்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி டைல்யூட் டைல்யூட்டிங் வாட்டர் சுட் நாட் பி யூஸ் ஃபார் நேவிகேஷனல் பர்பஸஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கும் போது த ரேஷியோ ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் டைல்யூட்டிங் வாட்டர் டு தி குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ் ஸோ டைல்யூட்டிங் வாட்டருக்கும் குவான்டிட்டி ஆஃப் சீவேஜ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் டைல்யூஷன் ஃபேக்டர் வந்து லெஸ் தன் எயிட்டாக இருந்தது அப்படின்னா எந்தெந்த மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் பியூரிஃபை ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ டைல்யூட்டிங் வாட்டர் ஸோ டைல்யூட்டிங் வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் தன் டுவெண்ட்டி பிபிஎம்மாக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகேவா மோர் தன் டுவெண்ட்டி பிபிஎம் ஆஃப் டிஓடி வந்து கண்டெயின் பண்ணியிருக்கும் இன் ஃபைவ் டேஸ் அதே மாதிரி ரிவர் இஸ் பீங் யூஸ் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை அந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் சைடில் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட எஃப்ளோயின் வந்து டைடல் வேவ்ஸ்னால ஈஸியாக டிஸ்போஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைல்யூஷன் ஃபேக்டருக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பியூரிஃபிகேஷன் தேவைப்படும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அபவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும்போது டைல்யூஷன் ஃபேக்
okay well, oxygen of water is consumed by the sewage at the same time the oxy oxygen is taken from the atmosphere okay well, so sewage when the oxygen of water on the consume pannum bodu adhe time la atmosphere atmosphere la irukkuri oxygen vandu river eduthukum okay well, adha vandu solranga indha procedure da vandu self purification appdin solrom indha self purification vandu enna endha factors la consider panni irukku nu pathina rate of reaeration adhe mari type of organic matter present in the sewage temperature velocity of flow adhe mari presence of available oxygen in receiving waters adhe mari sedimentation okay va well, adhe mari indha self purification process vandu naalu zone ah vandu divide pannalam first vandu degradation zone active decomposition zone recovery zone adhe mari clean water zone solla naalu zone ah vandu pirikalam okay va wow. so first vandu paakaporadhu vandu zone of degradation idhu vandu enga situate aayirukku nu pathina outfall sea varku below vandu situate aayirukku okay va wow. outfall sea varku below vandu situate aayirukku inge vandu water vandu dark color la irukum adhe mari turbid with sludge vandu bottom la store aayirukku inge vandu do evlo kammi aagum nu pathina 40% of saturation level vida kammi aagum co2 content vandu adhigama irukum okay va wow. co2 adhigama irukum do do vandu kammi aagum adhaavadhu dissolved oxygen vandu 40% saturation level vandu 40% varaikum kammi aagum so indha condition aquatic life ku favorable ah irukada unfavorable condition okay va wow. next vandu zone of active decomposition so in the zone la water vandu grayish adhe mari previous zone la irukiradha vida konja darker ah irukum inga do concentration vandu zero ah irukum fish life vandu absent ah irukum okay va wow. fish life vandu irukada adhe mari bacteria vandu present ah irukum in the zone oda end la do vandu pathinga appadina 40% of saturation ku vandu increase ah irukum okay va wow. 40% saturation ku vandu increase ah irukum aquatic life vandu starts to reappear next vandu pathinga appadina zone of recovery zone of recovery appingodhu indha process la vandu recovery start aayirum stabilization of organic matter vandu inga indha place la vandu nadakkum b body vandu romba romba kammi aayirum do content pathinga appadina 40% ku mele vandu increase aga chances irukku adha thavara no2 so4 co3 idellame vandu form aagathukku chances irukku indha zone oda end la entire aquatic life vandu thirupiyum var aarambikkum reappears okay va entire aquatic life reappears next vandu clear water zone clear water zone appingodhu indha indha zone la water vandu clear ah irukum appearance vandu attractive ah irukum solranga so idilla dissolved oxygen pathinga appadina saturation level varaikum increase aagum oxygen balance vandu namakku kadachirum recovery vandu full ah ve complete aayirum next sources of getting oxygen sources of getting oxygen pathinga appadina self purification process ku theviyana oxygen vandu eppa la nam eduthukalam natural waters endu pathinga rain moolama okay va rain moolama eduthukalam surface level endu eduthukalam adukapram wave moolama eduthukalam next self purification ah endha endha factors la affect panudhu appadina dilution adhe mari current adhe mari temperature irundhadu appadina sunlight adhe mari rate of oxidation இதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷனை வந்து अफेக்ட் பண்ணும் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் நீங்க வந்து ஒரு டைம் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஸிஜன் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் பொல்யூட்டட் வாட்டர் y ஆக்சிஸ்ல do கண்டென்ட் परसेंटेजல கொடுத்திருக்காங்க x ஆக்சிஸ்ல வந்து டைம் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் ஸ்ட்ரீம் t டேஸ்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க do அப்படிங்கிறது இனிஷியல் do ஓகேவா இனிஷியல் do வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கு ஓகேவா அது வந்து d not மெஷர் பண்ணிருக்காங்க dt அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சர்ட்டன் டைம்ல வந்து இந்த டைம் t ல வந்து டிசால்வ் ஆக்ஸிஜன் ஓகேவா அது வந்து dt அப்படினு சொல்லி மெஷர் பண்றோம் tc அப்படிங்கிறது கிரிட்டிக்கல் dissolved oxygen okay va critical dissolved oxygen in the point da vand critical point appdi solrom okay va so sewage enna pandrom river la vand dispose pandrom dispose pannadukaparama already river level irukku nu pathina saturation vand do saturation vand 100% irukum so adha vand solranga okay va so saturation do vand 100% irukku saturation dissolved oxygen vand 100% irukku so adha vand denote pannirukanga ipo nama mix pannom appdina oru konja nerathuk okay va konja nerathuk vand initial do vand appdiye da irukum konjo time aanadukaparama enna agum pathina anga irukka kudi oxygen ellame vand organic matter vand consume panna aarambichirum okay va சீவேஜ் இருக்க கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து கன்சூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் TC அப்படிங்க போது மேக்ஸिमम ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து ஆக்ஸிஜன் கன்சூம் பண்ணிடும் சோ அதுதான் வந்து DC அதாவது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸिमम அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்ஸிஜன் வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து கன்சூம் பண்ணிருக்கும் சோ அதுக்கு அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிடும் சோ இது வந்து ஆக்ஸிஜன் சாக் கர்வ் அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீ ஆக்ஸிஜனேஷன் கர்வ் டீ ஆக்ஸிஜனேஷன் கர்வ் அப்படிங்க போது சோ ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லாமே வந்து ஆக்ஸிஜனை வந்து கன்சூம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா டெப்ளீஷன் தான் நடக்கும் ஆக்ஸிஜன் வந்து நமக்கு கம்மி ஆகும் ஓகேவா டெப்ளீஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் நடக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து டீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் அப்படிங்கும்போது இந்த டெப்ளீட் ஆன ஆக்சிஜன் வந்து அட் தட் சேம் டைம் அதே டைமில் அட்மாஸ்பியர் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ரிவர் ஸோ அதை தான் வந்து ரீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து மாறி மாறி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டெப்ளீஷன் ஆஃப் டிஓ வித் டைம் தான் வந்து டீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் அப்படிங்கும்போது இந்த டீ ஆக்சிஜனேஷன் ஆன கர்வில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்றோம் ஓகேவா ஆக்ஸிஜன் வந்து அட்மாஸ்பியர்க்கில இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அதான் வந்து ரீ ஆக்ஸிஜனேஷன் அப்படினு சொல்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஸ
பாயிண்ட் ஸோ இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டி ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ்க்கு கீழே கோஆர்டினேட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆக்சிஜன் ரிமைனிங் இருக்கு அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணுது அதே மாதிரி நமக்கு இந்த செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் இந்த ரெண்டு கர்வ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி ஆக்சிஜனேஷன் ரீ ஆக்சிஜனேஷன் கர்வ் இந்த ரெண்டுமே வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் நெட் ஆக்சிஜன் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆக்சிஜன் சாக் கர்வ் ஆக்சிஜன் டெஃபிஷியன்ட் கர்வ் வந்து நம்ம போடுறோம் டி ஆக்சிஜனேஷன் அதே மாதிரி ரீ ஆக்சிஜனேஷன் வந்து எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்சிமம் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெனோட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரேட் ஆஃப் ரீ ஆக்சிஜனேஷன் வந்து ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் சாக்கு வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா நெட் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் இப்போ வந்து சேச்சுரேட்டட் டிஓ கண்டென்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் வாட்டர் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா சேச்சுரேட்டட் அதே மாதிரி ஆல்கே கார்கானிக் மேட்டர் இதெல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இனிஷியல் டிஓ கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா <laughs> ரீஆக்சிஜனேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஸோ எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டர்பலன்ஸ் ஹைட்ரோகிராஃபி டிசால் ஆக்சிஜன் அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் ரீஆரேஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் லேண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ரா சீவேஜ் பார்ட்லி ட்ரீட்டட் சீவேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லேண்டில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது சீவேஜ் வந்து கிரவுண்டில் வந்து பர்குலேட் ஆயிரும் மீதி இருக்க சாலிட் எல்லாமே வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே கிரவுண்டில் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயி சஸ்பெண்டட் ஆயிருக்கும் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேன்யூர் அதாவது வரமாக யூஸ் ஆகுது ஓகேவா கிரவுண்டில் வந்து உரமாக யூஸ் ஆகுது ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த லேண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிஷனல் லேண்ட் வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா இப்போ இந்த லேண்ட் வந்து ஹெவி ஸ்டிக்கி அதே மாதிரி ஃபைன் கிரைண்டு சாய்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ சாயில் இருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் எல்லாமே வந்து சோக் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து நியூசன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால சீவேஜ் ஃபார்ம்ஸ்லேயும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சேண்டில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது சீவேஜாக இது வந்து லோ ரேட் ஃபில்டராக ஆக்ட் ஆகுது சாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா சாயில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து அந்த சிவிஜியில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ எடுத்துக்கிட்டு லேண்டை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ஸ் இப்போ எல்லாம் லேண்ட் ஃபார் இரிகேஷன் ஸோ இரிகேஷனுக்காக நம்ம டிஸ்சார்ஜ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கோட் புக் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்பாங்க இஎஸ் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ செவன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ அது போக என் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்விரான்மெண்டல் ரூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆஸ் பர் நைன்டீன் எயிட்டி ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஸோ இதில் ஸோ சீவேஜை வந்து லேண்டில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோட பிஓடி வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர் லிட்டராக தான் இருக்கணும் சஸ்பெண்டர் சாலிட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர் லிட்டராக தான் இருக்கணும் பிஹெச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கணும் ஆயில் அண்ட் கிரீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் வந்து இருக்கணும் ஆர்சனிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இருக்கணும் சைனைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் வந்து இருக்கணும் ரேடியோ ஆக்டிவ் மினரல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் எயிட் மியூசி பர் மில் எம்எல் ஓகேவா பிளானில் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னென்ன கிரைடீரியா இருக்குது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க பிளானில் டிஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சாண்டி சாயிலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹாட் கிளைமேட்டிக் ஏரியா ஏரியாஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது பெட்டர் சாய்ஸ் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஹாட் ஹாட் கிளைமேட்டிக் ஏரியாஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது பெட்டர் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லேண்ட் டிஸ்போசல் பண்ணுறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய ரிவரை வந்து நம்ம பொல்யூட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ லேண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சாண்டி அதே மாதிரி லோமி இல்லை அலுவியல் சாயில்ஸ் தான் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா ஆரோபிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகிருக்கணும் அதே மாதிரி ரெயின்ஃபால் வந்து லோவாக இருக்க ஏரியாவில் தான் வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் டேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெயினி சீசனில் வந்து
மாதிரி இது வந்து சேஃபாகவும் இருக்கும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஸோ இரிகேஷன் வாட்டர் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கல அப்படின்னா நியூசன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ சீவேஜ் ஃபார்ம்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கில்டு டெக்னிக்கல் சூப்பர்விஷன் வந்து தேவைப்படும் ஓகே மன்சூன் சீசனில் நம்ம வேற மெத்தடில் தான் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் சீவேஜ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்க டைமில் மோர் லேண்ட் ஏரியா வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ எந்த ஒரு ப்ரிகாஷனுமே நம்ம எடுக்கல அப்படின்னா சீவேஜ் ஃபார்மிங் வந்து சீவேஜ் சிக்னஸ்க்கு வந்து மாறிடும் ஓகேவா ஸோ சீவேஜ் ஃபார்மிங் ரிசல்ட்ஸ் இன் சீவேஜ் சிக்னஸ் டு தி லேண்ட் ஸோ லேண்ட் டிஸ்போசல் வந்து எப்பெல்லாம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிவர் இல்லை வாட்டர் கோர்ஸ் வந்து இருக்காது அதே மாதிரி இரிகேஷன் வாட்டர் வந்து ஸ்கேர்ஸ்லி அவைலபிளாக இருக்கும் லோ ரெயின்ஃபால் ஏரியா வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் அதே மாதிரி ப்ராட் இரிகேஷன் வந்து பண்ணலாம் ஓகேவா இதில் சீவேஜ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் வந்து அலோ பண்ணலாம் லைக் ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ராட் இரிகேஷன் பண்ணலாம் இல்லை சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் மெத்தட் சீவேஜஸ் அப்ளை டேரக்ட்லி டு தி ரூட் ஜோன் ஆஃப் தி கிராப்ஸ் ஓகேவா ரூட் ஜோனுக்கு டேரக்டாக அப்ளை பண்ணுறோம் அது வந்து சப் சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் அப்படிங்கும்போது சாயில் சாயிலோட மேலே ஓகேவா சாயிலோட மேலே ஃபுல்லாக சீவேஜ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறாங்க ஸோ நாசல்ஸ் வழியாக அது ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து சீவேஜ் சிக்னஸ் சீவேஜ் சிக்னஸ் அப்படிங்கும்போது சீவேஜ் வந்து கண்டினியூஸாக அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சாயில் இருக்க போர்ஸ் அதே மாதிரி வாய்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபில்அப் ஆயிடுது ஓகேவா ஃபில்அப் ஆயிடுது கிளாக் ஆயிடுது த ஃபினாமினன் ஆஃப் சாயில் கெட்டிங் கிளாக் டேஸ் நோன சீவேஜ் சிக்னஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஸோ சீவேஜ் சிக்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சீஸ் ஆஃப் லேண்ட் சீவேஜ் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுக்கும்போது அதோட போர்ஸ் வாய்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபில்அப் ஆயிடுது அப்போ ஃப்ரீ சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஆர் வந்து இருக்காது ஓகேவா ஸோ பேனரோபிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃபர்தர் சீவேஜ்லோட வந்து லேண்ட் எடுத்துக்க முடியாம போகும் ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆகி ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் கேசஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஆர்கானிக் மேட்டர் இந்த ஸ்டேஜில் டீகம்போஸ் ஆகி ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் கேசஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஃபினாமினன் தான் வந்து சீவேஜ் சிக்னஸ் ஆஃப் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் ஃபினாமினா ஆஃப் சாயில் ஆர் நோன சீவேஜ் சிக்னஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஸோ இதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்னென்னலாம் எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை டெப்த் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை சாயிலில் வந்து ட்ரைனேஜ் கொடுக்கறது ஓகேவா இன்டர்மீடியட் அப்ளிகேஷன்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சீவேஜ் வந்து ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி விடுறது கிராப் வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணுறது லேண்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லஜ் கண்டிஷனிங் ஸ்லஜ் கண்டிஷனிங் அப்படிங்கும்போது ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்லஜ் வந்து டீ வாட்டரிங் ப்ராப்பஸ் டீ வாட்டரிங் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ டீ வாட்டரிங் ப்ராசஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ஸ்லஜ் கண்டிஷனிங் ஸ்லஜ் வந்து கண்டிஷனிங் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஓகேவா டபுள் லேயர் தேரி அதே மாதிரி பிரிட்ஜிங் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் டு ஃபிளாக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து பாலிமர் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பாலிமர் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்லஜ் டீ வாட்டரிங் அப்படிங்கும்போது டிஸ்போசல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டைஜஸ்டிவ் ஸ்லஜில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ்டர் கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் டீ வாட்டரிங் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லஜ் ட்ரையிங் பெட்ஸ் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் பெட் ஆஃப் சாண்ட் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து டைஜஸ்ட் ஸ்லஜ் ஸ்லஜியை வந்து போர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணுற வரைக்கும் வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ட்ரிங் வந்து எதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் அதே மாதிரி கிராவிட்டி ட்ரைனேஜ் ஸோ இது மூலமாக ட்ரைங் வந்து நடக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு அடியில் ஓகேவா பைப் நெட்ஒர்க் பில்ட் அண்ட் அந்த சாண்ட் கலெக்ட்ரி வாட்டர் ஸோ இந்த சாண்ட் பெட்டுக்கு அடியில் ஒரு பைப் நெட்ஒர்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வாட்டரை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அகை இதை வந்து பம்ப் பண்ணி நம்ம ஹெட் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு வந்து அனுப்பிடலாம் ஸோ இந்த ட்ரைங் வந்து சிக்ஸ் வீக்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறமா ஸ்லஜ் கேக் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஸ்லஜ் கேக்கில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சாலிட் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு
யூஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்ட்ரீட் வாஷிங் ஃபிஷ் கல்ச்சர் க்ரோயிங் கிராப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சப்ளை வாட்டரிங் ஃபார் பப்ளிக் பார்க்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமே வந்து இந்த எஃப்ளூயிட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட வந்து நமக்கு சீவேஜ் டிஸ்போசல் வந்து முடியுது ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து ஓவர் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏதாவது ரவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் ப